Isang magandang araw po muli sa ating lahat. Bali, ito po yung continuation po ng ating pong pinag-aaralan po sa lesson 9, which is yung topic po natin ay Kugosun Muwashimnika. Ulitin po natin. Kugosun Muwashimnika. Ang ibig sabihin po ay what is that? Okay? So, tayo na po ay magsisimula. So, dito po, uh, paliwanag po natin ngayon sa topic po dito. Yung ano pong pinagkaiba po ng un, nun, and i, and ga. Sa kailan po sila ginagamit po. So, dito po, un, saka nun, and then i, saka ga. I hope meron po kayong mga notes po kasi medyo confusing po ito. Or kung wala man po, pwede nyo pong balik-balikan po yung atin pong tutorial. So, una po, ang un, saka nun ay topic, topic marker. So, ang main focus po, ng pangusap sila po yung pinaka pinag-uusapan. And then yung EN ga para sa subject naman po. Okay po, sa simuno. Kung naalala niyo po yung simuno po. Okay? So sila po yung subject po ng pangusap, pero hindi po sila yung laging topic, hindi po sila yung laging pinag-uusapan. So medyo nakakalito po. So halimbawa sa sentence pong ito. Onurun nalshiga Towoyo. Today's weather is hot. Isa-isahin po natin. Unul. Ang ibig sabihin po ng unul ay today. And then, nalshi. Weather. And then, towoyo. Napag-aralan na rin po natin ito sa adjective po natin. Hat. Okay? So, yung towoyo, hindi po natin siya pwedeng gamitin po sa inumin. Kapag hat, halimbawa, mainit yung kape. Iba po yung word na gagamitin po doon. Diniscuss na po natin sa adjective po natin. So, dito po makikita po natin, meron tayong un. Okay? Un yung gamit dahil sa batchim na real. So, ang pinag-uusapan po yung main focus dito ay today. Onurun. And then, nalshi. The weather. So, ang ginamit po natin sa subject, yung subject po natin ay nalshi or yung panahon. Ga ang gamit natin dahil nag end po sa vowel. Gets po ba natin? So, yan po yung onul yung topic and then nalshi ay subject. Gets po ba? Or nakakalito pa rin po. So, bigay pa po tayo ng iba pong pagkakaiba pa ng un and nun saka i and ga. Yung un sa kanun, para sa general facts, ibig sabihin po, katotohanan po siya, alam ng lahat ng tao. Okay? And then, yung en ga, ginagamit po siya kung kinokontrast or sinasalungat po yung katotohanan. So, anong ibig sabihin nun? Magulo siya, kuya. Intindihin po natin. For example, Talpenginan nuryoyo. Talpenginun, nuryoyo. Talpengi is snail or suso. Sunun ang gamit po natin. Slow, nuryoyo. Ang ginamit po natin dito ay galing po sa word na nurida na pag-usapan na rin po natin. So alam po ng lahat na ang snail or ang suso ay mabagal. Tama po ba? Kung kaya ang ginamit po natin ay nun. Ito po ay katotohanan. Pero halimbawa po, sa sentence pong ito, Talpengiga paruneyo. Talpengiga paruneyo. So, another grammar po ito, neyo, which we will discuss po sa mga iba pong panahon or sa iba po nating topic. So, dito po, same, same pa rin po yung noun na ginamit natin, talpengi. Pero bakit ga? Hindi nun. Okay? Kasi po, in English, parang sabi po, wow, wala yung word na wow dito. Pero dahil po sa grammar pong ito, pwede po natin siyang lagyan ng word na wow. Okay? Parehas pa rin po, the snail. Pero yung adjective po na ginamit natin is fast. Kumbaga, wow, ang bilis ng suso. Alam ng lahat na mabagal yung suso, pero bakit mabilis? Kumbaga, contrast or sinalungat po yung katotohanan. Kung kaya, instead of nun, ga yung ginamit. Okay po? Gets po ba natin? Okay. And then, another po. 
another difference ng un sa kanun. Ang un po sa kanun kung kailan sila ginagamit kapag pinapakilala mo yung sarili mo or yung ibang tao. Okay? For example, napag-aralan na po natin sa previous lesson po natin, Jonen, Jose, Imnida. Okay? Uh, for your inf information guys, hindi po ako si Jose. I'm not Jose. Sample lang po natin siya. Jonen, Jose, Imnida. Okay po? So, nun ang gamit po natin. Jonen, Sumul, Tasot, Sal, Ieyo. Napag-aralan na rin po natin sa previous lesson po natin. Kung paano po binabasa yung age. Okay? Sumul, Tasot. And then, Sumul, Tasot, Sal, Ieyo. And then, next po, Jonen, Son Seng Nim Ieyo. Ang ibig sabihin po ng Son Seng Nim ay teacher. So, pwede niyo po akong tawagin teacher, Son Seng Nim. Though I'm not actually a teacher, ang pinaka-work ko po ay translator. So, Jonen, Son Seng Nim Ieyo. I am a teacher. Okay, so makikita niyo po lahat dito. Nun ang gamit. So, bigay po tayo ng ibang sentence. Kusaramun. Okay, instead of nun, un ang gamit dahil nag end po sa patchim, sa miyum, yung last syllable. Kusaram, yung taong yun, that person. Ne, may, napag-aralan na po natin yung ne sa kaje. Chingu, ang ibig sabihin po ng chingu ay friend. Okay, kusaramun, ne, chingu yeyo. So yung yeyo, Eyo, Eyo, pwede po natin i-discuss po sa mga susunod pong uh, tutorials po. Kasi ang ginagamit po na, muna natin ngayon ay Imnida, yung pinaka-formal po para alam po natin lahat. Okay po? So, pinapakilala po yung sarili or yung ibang tao, ang gagamitin po natin ay Un sa kanun. Okay? Another one, Ibunun. Ibun, Bun. Ang ibig sabihin po ng Bun ay tao. Kuya, ang alam ko po na tao ay saram. Bakit naging bun? So, in Korean din po, kung may mga parang uh, formal way, informal po. So, meron din po mga word na, na ginagamit po for formality. So, ang saram po ay normal na ginagamit, casual. Pero kapag mas mataas po, or yung pinaka-formal word, okay? Ang, ang pwede po natin magamit ay bun. Okay, ibun. Un, dahil nag-end po sa consonant. Uri. Ang ibig sabihin po ng uri, in reality, is our. Pero, kapag pinapakilala po yung pamilya, yung pagmamayari, ang gagamitin po natin ay uri. Pero in English, translation po is my. Okay? Uri apo jiyeyo, our father. Pero in English, my father lang po siya. Okay? Halimbawa, Uri Nara. Okay po, our, our country. Parang ganun. Uri Omoni. Our mother. Pero kapag translated po siya in English, my country, my father, my mother. Parang ganun po siya. Okay? Abo ji is father. Abo ji. Abo ji. Okay po? Gets po ba natin? So, yung un sa kanun ulit, kailan po ulit sila ginagamit? Kapag kinocontrast naman po yung question. Okay? Anong example po niyan? Halimbawa po, may nagtanong. Naalala niyo po yung kwail? Kwail. And then, ul. Yung ul po dito, ginagamit po siya sa object. Ul sa karul. Didiscuss po natin sa next tutorial po natin. Kwairu, jowa heyo, jowa heyo. So halimbawa po, may tinatanong po dito. Halimbawa si Jose. Jose si, kwairu, jowa heyo. So tinatanong, Jose, gusto mo ba ng prutas? Parang ganun. Wala lang po yung word na Jose rito. Pero sa madaling salita po, tinatanong si Jose, gusto mo ba ng prutas? Parang ganun. Jowa heyo is like. So in English, do you like fruit? So, dito po sinabi, uh, talginun jowa heyo. Parang ganun po. So, sa madaling salita, ganito po siya. I hate fruits. Ayaw ko ng prutas, pero gusto ko ng 
strawberry. Parang ganun po siya. Parang in-emphasize po niya na ayaw niya ng ibang prutas pero gusto niya, ang gusto niya lang ay strawberry. Ang talgi po ay strawberry. Talgi. Okay po? So parang in-emphasize po yung bagay na kinokontrast po yung tanong. Gets po ba? Or magulo? Okay? Bigay pa po tayo ng isa pong example. Yache. Yache rul. Ito po ulit ay rul ob, para sa object. Okay po. Yache. Ang ibig sabihin po ng yache ay gulay. Vegetables. Shiro heyo. Kung kanina po jua heyo. Ngayon po, shiro heyo. Ang ibig sabihin po ay hate. Baka narinig nyo na rin po ito sa mga drama. Jua, shiro, parang ganun po. Shiro, shirohe, shiroheyo, hate. Yacheru, shiroheyo. Dito po ang sagot po ng taong tinatanong. Tanggunun, shiroheyo. I hate carrots. Parang ganun po siya. Okay? Pero ang pinaka-sentence po niya in English... I like vegetables. Gusto ko ng gulay, pero ayoko ng carrots. Okay po? So, ina-emphasize po yung ayaw niyang gulay. Okay? Another example po. Dito wala ng tanong. Well, uh, sentence lang, pangungusap. So, ulitin po natin, kinokontras or sinasalungat po yung tanong sa ka pangusap. Dito po, iyagun tarayo. Iyagun tarayo. Dito po, ang yak ay medicine or gamot. And then, tarayo. Na-discuss na rin po natin dito sa adjectives. Talda. Sweet. So, ginamit po natin yung un dahil In reality, alam po natin ng alam po ng lahat na mapait yung gamot. Pero in this sentence po, ina-emphasize po or sinasalungat na ang gamot po ay matamis. Parang ganun. Iya, gun. Ang gamot na ito, matamis. Parang ganun. Ay matamis. Okay? So, medicines are bitter, pero, but this is sweet. Parang ganun po siya. Gets po ba natin? Or nalilito po? Okay. So, punta naman po tayo sa EN ga. So, ang E sa kaga, describe po yung subject basis sa observation. Halimbawa sa mga oras na ito, meron ka nakitang isang tao, isang bagay, isang noun, and then you want to describe it. Parang gusto mo siyang ipaliwanag, gusto mong i-describe. Okay? Halimbawa, sa sentence natin, Kiri. Hindi po gil iya. Naalala nyo po ulit sa rules po natin sa batchim. Kapag ang next syllable ay vowel, since this is a fake consonant, ang L ay mapupunta rito. And then, instead of L, ang basa na po ay R. Kiri. Pukchap heyo. Pukchap heyo. Ang ibig sabihin po ay congested. Okay? Ang iba pa pong, iba pa pong meaning po ng pukchap hada or puk Japheyo ay uh, mahirap, pero in this sentence, ang ibig sabihin po ay congested or masikip. Ang gil ay street. The street is congested. Sa madaling salita, merong isang tao na nakikita niya po yung kalsada or yung street. And then nakita niya na masikip. So, ang sasabihin niya po, kiri pukjapheyo. So, ang street na ito, ang kalsalang ito ay masikip. Okay po? Another sentence. Sarami manayo. Saram, tao po. And then, i yung gamit natin dahil sa pachim. And then, manayo. Naalala nyo po yung manayo? Many. So, a lot. There's a lot of people. Halimbawa, pumunta ka ng hakyo. Naalala nyo po yung hakyo? Eskwelahan, nakita nyo po ang daming tao. So, pwede nyo pong sabihin, sarami manayo. Sarami manayo. Gets po? And then, another one, bigawayo. 
Pigawayo, ang B ay ulan. So, hindi nyo po sabi na dumarating yung ulan. Kumbaga, in English, it is raining. Umuulan sa, nga, sa mga oras na ito. Kasi ang wayo ay come. So, hindi nyo po pwede sabihin dumating yung ulan. Kumbaga, sa translation po, umuulan. Pigawayo. Ganun po siya. Ang E sa kaga again ay ginagamit po for emphasizing. Meron kang ine-emphasize po na subject. Halimbawa may nagtanong. Nuga. Nuga. Ilding iyeyo. Okay. So, dito po sa number na, na ito, ang napag-aralan po lang, pa lang po natin is yung hana. Pero dito, ang gamit po ay il. Okay po. Discuss, discuss po natin, pag-usapan po natin sa next tutorial po. Nuga. Il ding ding place iyeyo. So, tinatanong po, sino yung first place? Sino yung nasa unang pwesto? So, may sumagot po. Ine-emphasize niya po yung subject. Dito pa lang po makikita niyo po. Meron ng ga. Okay po, ga. So, may sumagot. Guang su shi ga. Okay po. So, si Guang su raw yung first place. Guang su shi ga. Ilding iyeyo. Kung ano yung tanong dito, yun din yung sagot. Pinalitan lang yung noun and then in-emphasize po na si Guangsu yung nanguna sa pwesto. Gets po natin? So, another example. May nagtanong. Sino yung pinakamabilis? Who is the fastest? So, gusto mo uling emphasize. Gusto mo uling ipagdiinan na yung taong yon siya yung pinakamabilis. So, ang, ang sentence po natin, for example, si Hison, Hison Shiga. Okay? Hison Shiga, Jail Palayo. So, sabi po, si Hison daw yung pinaka-mabilis. Ang word na Jail. Jail ay pinaka. Meron pa pong iba pong word po, kajang. Pero this time, Jail yung gagamitin natin and then Palayo. Baka alam nyo rin po yung word na pali-pali, bilisan-bilisan mo, parang ganun. Dito po, palayo. Okay, adjective po yung gamit. Yung pali, it is an adverb. Pero here, adjective po yung gamit natin. So, hison si ka, jail, palayo. Hison is the fastest. So, dito po sa another explanation po kung kailan ginagamit yung en ga, sabi po dito, Use with the preceding noun when it's a negative sentence with the verb aninida, aniyeyo, sa dulo po. Sabi po kapag yung noun po, yung naunang noun ay ninenegate or negative po. So for example po, naalala nyo kanina, Kugosun kuyangiga aninida. That is not a cat. So kapag meron po kayo nakitang aninida or aniyeyo sa dulo po, And then, may noun na nauna po dito, ang gagamitin po lagi ay i or ga. Okay po? Depende po sa ending po na vowel. Uh, ending na character po kung vowel ba siya or, or consonant. Okay po? So, since dito vowel yung gamit, ga ang ginamit po na particle. Okay? Ulitin po natin. Kugosun kuyangiga animnida. Okay po? That is not a cat. Naalala nyo rin po ulit ito. Pilipin sudo nun. Quezoni aniyeyo. Okay? Quezon. Noun. And then aniyeyo yung gamit po. Anim nida. Parehas po silang not. I ang gamit naman dito dahil nag-end po sa consonant. Or sa batchim yung noun natin. So, Philippines capital is not Quezon. Okay po, madali lang po siya maalala. So, kailan uli ginagamit yung en ga kapag nag-end din po sa itta or opta? Ito po yung mga base form po ah. Meron, wala. Itta, meron, opta, wala. Okay? So, for example, yung noun po natin is tone or pera. So, sabi dito, opsoyo, opta na naka-base form. Opsoyo. 
to ni of soyo. Okay po, may nakita kayong of ta, of soyo, i ang gamit. Okay po, dahil nag end po sa consonant. Okay, sa madaling salita, wala akong pera. I have no money. To ni of soyo. Another one, jonen chinguga isoyo. So, dito naman po, is itta or isoyo yung gamit natin. Jo, jonen ako. Chingu, friend. So, ga ang gamit natin dahil meron tayong isoyo dito. Gets po natin? So, ngayon po, meron po tayong mga activity. Pwede nyo po munang i-review po yung ating pong uh, mga nauna pong tutorials, yung mga topics po natin, grammar, yung mga word na ginamit. Madali lang naman po siya. Pwede nyo pong balik-balikan. Okay? So, dito po, ang question po natin ay, halimbawa, may tanong, Igo sun, cha imnika? Ulitin po natin, Igo sun, cha imnika? Ang ibig sabihin po ng cha dito ay, sasakyan, car. Okay? So, ito po yung mga sagot po natin. Yeah, blank. So, kayo po yung sasagot po dyan. Or, anyo, lagay nyo rin po ng karugtong. Okay. Another one. Kugosun. Jeep. Blank. So, nakita nyo po. Question. Kayo po maglalagay kung ano yung dapat ilagay dyan. So, may sagot po tayo. Yeah. And anyo. So, I will give you 5 minutes po. Or baka sobrang haba. 3 minutes. Yan. 3 minutes po para sagutan po iyan. Bago po tayo pumunta po sa sagot. Okay. Pwede nyo pong balik-balikan po yung ating pong tutorial kung hindi po kayo sigurado sa sagot or hindi nyo po alam kung paano po isulat. So, time starts now for 3 minutes.
Okay po ba? Nasagutan na po ba natin? Tayo ngayon po ay pupunta na po sa mga answers. Uh, bago po uli iyon, meron po tayong another question po uli. So dito po, pipili lang po kayo kung i or ga yung gagamitin po natin since natapos na po tayo sa nun saka un. Ngayon po, kung i or ga lang yung gagamitin natin after a noun. So for number one, hakyo. Ito mabilis lang po ito. Number two, mul. Number three, chingu. Number four, kajuk. Number five, aboji. Aboji. So yung hakyo, ang ibig sabihin po ay eskwela. Yung number two, mul, tubig. Yung number three, chingu, kaibigan. Four, kajuk, family. And number five, aboji, tatay or father. So pili lang po kayo kung i or ga yung gagamitin. So, mabilis lang po siya. Okay, punta na po tayo sa mga answers po natin. So, for number one po, ulitin po natin. Ito yung tanong kanina. Igosun cha inika. Igosun cha inika. For number one, ye. Yeah. Igosun cha imnida or pwede rin pong ye cha imnida. So any of these two, yung mahaba or yung maikli, parehas lang po silang tama. And then for anyo, anyo igosun cha ga animnida or anyo cha ga animnida. Okay, so parehas lang po silang tama rin. So, check nyo po mabuti ha, hindi lamang po yung mga words kundi po yung mga spelling po para masanay po tayo. So, another question po yung kanina. Kugosun, chip imnika. Ulitin po natin. Kugosun, chip imnika. Okay. So, for number 3, ang sagot po. Ye, kugosun, chip imnida. Or, ye, chip imnida. So, dito po sa question po pala. Kung mapapansin po ninyo, yung jeep dito, hindi po siya color blue. Bala, ang ilalagay nyo lang po na answer is imnika para sa question. Okay, so let's go to number 4 para sa anyo. Anyo, kugosun, jibi, animnida. Or, anyo, jibi, animnida. So any of these two din po. I hope uh, tama po yung mga sagot po ninyo kung mali po. Uh, pwede nyo pong ulit-ulitin po. Mas mabuti po talaga na practice po ng practice kung paano po sinusulat hang at hanggang maaari paano po sila binibigkas po para mas masanay po kayo. Okay? And para dun sa EN ga, for number one, hakyo ga. Bakit? nag end po sa yo, vowel. Number two, mul. So, E ang gagamitin natin dahil nag end po sa real. Yung mul. And then, chingu. Ka. Kajuk. I. Aboji. Ga. So, palitan lang po. Ga, i, ga, i, ga. Okay po? So, madali lang po siya. Para mas masanay po kayo kung wala pa po kayo masyadong alam ng mga Korean word, any Tagalog or English word po. Tapos kung based sa pronunciation, kung nag end po sa vowel or sa consonant, Gamitin niyo po yung ga and, ga and i. Halimbawa, sabi ko po sa inyo dati, kapag hindi pa po kayo sanay sa mga words, baso. Yung baso is nag end po sa vowel. So, ang gagamitin po ninyo ay ga. Baso ga. Kaya yung baso, hindi po siya Korean word, ha? Tagalog, baso. Yung pinaglalagyan ng tubig. Ang ibig ko lang po sabihin is masanay po kayo kung kailan ginagamit yung ga sa kayong i. Okay po? So, for our vocabs, or ohi, ito po yung mga vocabs po natin hanggang maaari, kabisaduhin po. So, magmula po sa pinakauna po nating tutorial, check, book, 
Han Google Check Korean Book Suhak Check Math Book E K N J O This That That na alalay nyo po pagkakaiba po ng That Got Thing or Bagay Namu Puno Computer Computer Bam Snake Tungmul Animal Bullpen Ballpen Sagwa Apple Kwail Prutas Koyangi Pusa Sudo Capital Cha Sasakyan Hakkyo School Mul Water Chingu Friend Kajok Family Aboji Father Unul Today Nalshi Weather Okay, medyo marami. Pero may karugtong pa po uli. Towoyo hat. Talpengi. Snail. Ngryoyo slow. Palayo fast. Sonsengim teacher. Chingu friend. Saram person. Boon person again. Tao uli pero mas polite. Kumpara sa saram. Talgi. Strawberry Jowa heyo To like or magustuhan Kwail Prutas Yatche Gulay Shirohada To hate So kabaligta lang po ng Jowa heyo Ang Shirohada Ito po nakabase form po tayo Pero kapag kinonjugate po natin Shiroheyo Okay Tangen Fruit Yak Medicine Tarayo, sweet. Kill, street. Pukchap heyo, congested. Manayo, many. Bi, ulan. Wayo, to come. Nuga, who. Ildeng, first place. Jail, the most. Okay po. So, sulat nyo lang po, practice. And then, Painggan ng painggan po yung pronunciation, kabisaduhin. Muli dito po tayo magtatapos. Thank you for watching. And don't forget po to hit the like button, subscribe, and please click the notification bell. Kung may mga questions po kayo, wag pong mahiya pong magtanong. Mag-iwan po ng questions or comments po doon po sa comment box po natin sa comment section. And then, uh, kung mayroon pa po kayong mga kakilala po na gusto pong mag-aral po ng Korean, Uh, please share din po yung atin pong tutorial para mas marami po pong matuto po. Okay? Thank you po.